木材以内部まで線量を浸透させた画期的な染色杉フローリングハミントの製造道具です染色加工する前の杉ですそして染色加工が終わり機械から取り出しています今回は黒の染料を眼心しました染料を抜いて木材をバットから取り出しています眼心直後は非常に重たくなっています眼心直後の杉はこのような状態ですそして自然乾燥をしていますその後人工乾燥機でしっかりと乾燥させますで、乾燥が終わったらモルダー加工機でコンザネ加工をします削るまではどのような模様が出るのかわからないのである意味一番ワクワクする工程です一気に木表、木裏、横2面の計4面を削っていきますモルダー加工機から出てくるとこのように全く違う表情を表します木材の構造上年輪あの冬目にはね染料が浸透しないのでこのようなコントラストが現れます、はいえー、こうやって並べるとね黒かき黒炭ゼブラウッドと見間違うような杉になったんではないでしょうか。はい、で今回はあのフローリング用ですのでエンド待ち加工もしています、まあ、見ていただくと分かるかと思うんですけどこのように小口面を削っても色が残っていることが確認できるかと思いますはいこのような状態ですその後、えー、塗装の工程に入ります次はあのー、比較的柔らかく傷が入りやすいので強化セラミックウレタン塗料をフローリング用の場合にはですね塗布しています、あのーまあ、はめ板壁天井には通常のウレタンクリア塗装でいいかと思います、まあ、そんなに傷が入るようなあ使い方ではないでしょうから、えー、この時はあと風直後なのであのツヤツヤの状態です。完成です。いかがでしょうか。これが杉とは全く見えなくないですか。中村つきでした。ご興味がある方は概要欄から当社のホームページに入ってくだされば幸いです。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。